Wiecie o tym, że macie w głowie superkomputer? Taki, który pozwala Wam myśleć, poruszać się, oglądać filmy, śnić i mówić? Ten komputer zarządza całym ciałem. A ten komputer to mózg. I choć wiemy o tym, że działa od wielu, wielu lat, wciąż nie do końca wiemy, jak działa. I nie dlatego, że naukowcy są leniwi. Po prostu mózg jest tak skomplikowany, że choć badają go najlepsi, wciąż jest dla nas zagadką. Uczeni wiedzą, że neuronów, czyli komórek mózgowych, mamy prawie 90 miliardów. To bardzo dużo. Tyle ziarenek piasku mieści się w średniej wielkości w basenie szkolnym. Neurony działają trochę jak kable elektryczne, a trochę jak przełączniki, którymi włączamy światło w pokoju. To one decydują, który impuls przepuścić, a który zatrzymać. Mózg to bardzo skomplikowana gmatwanina tych właśnie biologicznych kabli. Gmatwanina, która ma wielkość małego kalafiora i u dorosłego człowieka waży około 1,5 kg. Choć jest tak niewielki, zużywa bardzo dużo energii. Najwięcej zużywa u dzieci. Nasz mózg zaczyna działać kilka miesięcy przed urodzeniem. Przez pierwsze trzy lata po urodzeniu rozwija się o wiele szybciej niż przez całą resztę życia. Przybywa w nim wtedy połączeń i to dlatego dzieci są tak kreatywne i interesują się dosłownie wszystkim. Zadają mnóstwo pytań i bardzo szybko się uczą. Potem w okresie dojrzewania spora część tych połączeń jest usuwana. W ten sposób powstaje dorosły mózg, mniej różnorodny, za to działający szybciej. Widzieliście kiedyś komputer w środku? Składa się z wielu połączonych ze sobą elementów. W mózgu jest trochę podobnie. W mózgu też są elementy odpowiedzialne za konkretne rzeczy. Ale sprawne działanie mózgu jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie te elementy dobrze z sobą współpracują. Duże półkule mózgowe odpowiadają m.in. za myślenie i pamięć. Natomiast głębiej w środku mózgu znajdują się ośrodki, które kontrolują np. oddychanie, trawienie, temperaturę ciała i ciśnienie krwi. Najbardziej rozbudowana część mózgu to kora mózgowa. Kora, bo tak jak kora drzewa, jest pofałdowana i znajduje się na zewnątrz. To dzięki korze czujemy smaki i zapachy. Ale jeszcze ważniejsze, to kora jest odpowiedzialna za pamięć. O pamięci wiemy niewiele. Ale to, co wiemy, jest fascynujące. Wiecie o tym, że za każdym razem, gdy opowiadacie jakąś historię, zapamiętujecie ją trochę inaczej? Wiecie o tym, że w mózgu jest taka część, która decyduje, co warto zapamiętać, a co warto zapomnieć? A gdy przywołujecie wspomnienia, informacje są odczytywane z różnych miejsc w mózgu i dopiero potem składane w całość? Mózg jest trudny i fascynujący, ale to, co mnie najbardziej zadziwia, to fakt, że gdy jakaś jego część zostaje zniszczona, na przykład wskutek choroby albo urazu, inne obszary mózgu po pewnym czasie mogą przejąć jej funkcję. Nasz układ nerwowy potrafi więc przebudować się i naprawić się sam, jeśli zajdzie taka potrzeba. I to jest prawdziwa rewelacja, bo przecież przedmioty, które nas otaczają, w tym komputery nie potrafią się same naprawiać. Może Wam kiedyś w przyszłości uda się wybudować samonaprawiające się urządzenia?